kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Lan Beysa, bu ne an lan? Neden kış kıyafetiyle geldi? Okulun ilk günü lan bugün. Hocalar kıyafete bile bakmaz. Ben kravat bile giymedim. Durma ya Dizan abi. Annem okulun ilk günü de olsa çık giyeceksin dedi. Okulun yeni gelen öğretmenler için iyi intiba olurmuş. İyi intiba mı? Oğlum havalar sıcak lan. Öğlen olsun pişeceksin. Benden söylemesi. Ya biliyorum Dizan abi ya. Ben bunu okulun ilk açıldığı haftalarda hep geçiyorum. Benim için bu bir tür deja vu. Neyse. Lan oğlum bir kısa film çekin lan ne böyle otur otur nereye kadar? Haklısın desen abi kısa kafası youtube kanalında takip ediyoruz. Biz neden kısa film çekmiyoruz ki? Gerçekten de çok iyi akıl ettin. Boş boş oturmamız hata desen abi. Tamam lan anladık. Hem kısa film çekersek okulda havamız olur oğlum. Kızlar peşimizi bırakma ben sana değil. Gerçekten popüler mi oluruz desen abi? Tabi lan. Hem Haydar abi neden kızlar arasında popüler sanıyorsun? Herifte tip yok ama kızlar onun peşini bırakmıyor. Haydar abi kaç yıldır aynı sınıfta okuyor desen abi. Öğretmenler ona tembel öğrenci diyor. Yok lan tembel değil. Habire film setlerine gittiği için okula gelemiyor. Devamsızlık yapınca da kalıyor deniyor. Yanlış yapıyor salak. Önce eğitim hayatını bitireceksin be sat. Herkes aptalla bir tek sen mi zekisin? Bak. Çok iyi söyledin Desen abi. Biz de para kazanmasını biliriz. Ama önce okul hayatı. En önemlisi o. Tabi lan. Merhaba Desen abi. Merhaba Behzat abi. Ben çok heyecanlıyım. Oo bizi mi dinledin sen Muhittin? Çekeceğimiz kısa filmin heyecanını şimdiden duyman çok güzel. Ne kısa filmi? Baş versen onu Muhittin. Neden heyecanlısın? Bir kıza çıkma teklif etmeyi düşünüyorum Desen abi. Vay, koçum benim. Kime çıkma teklif edeceksin? Alt sınıftaki İrem'e. Çok tatlı kız değil mi desen abi? Oo, şu soru şey yeşil gözlü kız. Bravo vallahi Muhittin. Gerçekten çok tatlı bir kız. Çok teşekkür ederim Behzat abi. Bana tavsiyeleriniz nedir? Degajlememek için nasıl yaklaşmalıyım İrem'e? Hem 6. teneffüste hep sınıfta yalnız başına oturuyor. O zaman yanına gitmeyi planlıyorum. Ama ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah akıllı kıza benziyor Muhittin. Bence degaj yiyebilirsin dikkat et. Sağ ol Behzat abi. Ne güzel bana moral veriyorsun yani. Ah buldum. Çekeceğimiz kısa filmin ekibine davet et. O geçen sene sinema kulübüne gidiyordu. Kesin ilgilenir. Süpersin desen abi. Tamam öyle yapacağım. Hadi görüşürüz. Ah. Nasıl oldu lan? Muhittin nereye kayboldu? Bu gerçekten ya. Nereye gitti? Yoksa bizim Muhittin'in de mi gizli güçleri var? Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki bölümümüze geçmeden önce 13, 14, 15 Eylül tarihlerinde İstanbul'da ilk ki düzenlenen Directed by Women Turkey Festivali'nde ekibimizden Ayça Avana ile profesyonel oyuncularla kısa filmlerde çalışmak isimli interaktif söyleşimizi yaptık. Uluslararası olan festival aynı tarihlerde birkaç ülkede birden yapıldı. Böylesine güzel bir festivalde bize de yer verdikleri için festival ekibine tekrar çok teşekkür ederiz. Çok ilgi gören festivalin ekibi şimdiden önümüzdeki yıl düzenleyecekleri festivale hazırlanmaya başladı bile. Çok yakında festival ekibiyle yine bölümümüz olacak. Hep beraber daha nicelerine. Bu haftaki bölümümüzde Platagon Studio'da yapacağınız animasyonlarda Adobe Premiere kullanarak nasıl kaybolma efektini yapabileceğinizden bahsedeceğiz. Platagon programında hazırlayacağınız animasyona 2'den fazla karakteri nasıl dahil edebileceğinizden bahsetmiştik. Bir karaktere kaybolma efektini uygulamak için de animasyonda kaybolmasını istediğiniz karaktere hangi mekanın neresinde kaybedeceğinizi belirledikten sonra 
Animasyonda başka sahne yapıp bu sefer kaybedeceğiniz karakterin yerine Ghost Male veya Ghost Female karakterlerinden birini koyuyorsunuz. Böylelikle o noktayı hayalet koyduğunuzda kadrajda karakterinizin olduğu mekanın boş yerini görüyorsunuz. Böylelikle kaybetmeyi düşündüğünüz karakter ile aynı arka planın boş halinde elde etmiş oluyorsunuz. Daha sonra bu animasyonu çıktı alıp karakterin olduğu planı sekansta üst video bandına, karakterin olmadığı planı da alt video bandına hemen diğer görüntünün altına ekliyorsunuz. Daha sonra karakterin olduğu görüntüde son 4 kareyi Razer Tool seçerek ayırıyorsunuz. Daha sonra Select Tool'a geçmek için B tuşuna basıyorsunuz. Üst katmanda kaybolacak kişinin çevresine bir maske oluşturmanız gerekiyor. Bunun için görüntünün Effect Controls panelinde Opacity özelliğinin altında bulunan Free Draw Bezier ikonuna basıyorsunuz. Ve kaybetmeyi düşündüğünüz karakterin çevresine mouse'unuzun sol tuşuna basarak maske oluşturuyoruz. Daha sonra Opacity'nin altında oluşan maske değerlerinden Mask Feather ve Mask Expansion değerlerinin yanındaki kronometrelere basıyoruz. Ayırdığımız 4 karenin ilkine geliyoruz. Max Feather değerini 82, Max Expansion değerini eksi 200 yapıyoruz. Son kareye imlecimizi getirip bu değerleri sırasıyla 152 ve eksi 261 yapıyoruz. Yani buradaki değerleri siz yok etmeyi düşündüğünüz karakterinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani son kareye geldiğimizde karakterin tamamıyla yok olması gerekiyor. Daha sonra karakter yok olurken bir dalgalanma oluşturmak için efekt panelinden Turbulent Displace efektini bulup bu 4 karenin üzerine sürüklüyoruz. Ve efekt kontrol paneline girip efektin özelliklerinden Amount değerini 0, Size değerini 40 ve Complex değerini 10 yapıyoruz. Ve ayırdığımız 4 karenin ilk karesine geliyoruz ve Amount değerinin yanındaki kronometreye basıyoruz. Ve 2 kare gidip bu değeri 50 ve son kareye gidip bu değeri 100 yapıyoruz. Böylelikle yok olurken karakterimizde bir bozulma da oluyor. Ama bu bozulma ve dalgalanma çok göze batmasın diye efekt panelinden Gaussian Blur de ekliyoruz. Burada da efekt kontrol panelinden efektin özelliklerine göre Blurriness değerinin yanındaki kronometreye basıp ilk karedeki değeri 0, 2 kare gidip bu değeri 20 yaptığımızda karakterimizin yok olması çok daha yumuşak bir şekilde olacaktır. Ha, bu arada karakteriniz tam yok olduğunda ona yine videonun altında açıklamalardan indirebileceğiniz çizgi film formatındaki yok olma toz bulutunu da eklediğinizde yok olma biraz daha çizgi film tadında olacaktır. Ve buna yine çizgi filmsel bir ses efekti de eklediğinizde Muhittin gerçekten çizgi film tadında yok olacaktır. Hem gerçekten de Muhittin nereye gitmiş olabilir? Düşüncenizi bölümün altında yorum olarak yazabilirsiniz. Çok seviniriz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.